নমস্কার বন্ধুরা আপনারা রয়েছেন কথা কাহিনী চ্যানেলে আপনারা দেখছেন পিটম্যান ইংলিশ শর্ট হ্যান্ড ইন বেঙ্গলি আজকে একচল্লিশতম পর্ব আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে হাভিং হাফ কোন একটা স্ট্রোককে অর্ধেক লেখা আমরা এতদিন বিভিন্ন স্ট্রোকের বিভিন্ন ওয়ার্ডের আউটলাইন দেখেছি এবং তার জন্য যেখানে যেমন ভাওয়েল বসানোর দরকার হয় আমরা সেই রকম একটা ভাওয়েল সিম্বলও বসিয়েছি কখনো ভাওয়েল সিম্বল হিসাবে ডিপ ডট লাইট ডট ডিপ ড্যাশ লাইট ড্যাশ কিংবা ডিপ থংয়ের ক্ষেত্রে আমরা আই আউ অয় ইউ এরকম কতগুলো নতুন ধরনের ভাওয়েল সাউন্ড ভাওয়েল সিম্বলকে ব্যবহার করেছি কিন্তু পিটম্যান শর্ট হ্যান্ডে আস্তে আস্তে আমরা যত উপরের দিকে যাব আমরা ভাওয়েল সিম্বলকে আর লিখব না ভাওয়েল সিম্বলকে না লিখলেও শর্ট হ্যান্ডে আউটলাইন লেখা যাবে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে তারপর সেটা অভ্যাস হয়ে যাবে স্টোক দেখলেই বোঝা যাবে যে এটা কি হতে পারে সুতরাং এই জায়গাটা আসার আগে আমাদের কিন্তু হেভি প্র্যাকটিস করতে হবে অর্থাৎ পুরানো পর্বগুলো আবার দেখুন বারবার দেখুন এবং বারবার প্র্যাকটিস করুন তাহলেই এই জায়গাটায় আসা যাবে তবে কখনো কখনো আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা ভাওয়েল সিম্বল ব্যবহার করব এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ভাওয়েল সিম্বল ব্যবহার করব না আগের কোনো পর্বে আমি বলেছিলাম স্ট্রোক লেখার ক্ষেত্রে স্ট্রোকের সাইজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রথম দিকে আমরা স্ট্রোক শিখেছি আমরা যেহেতু প্রথম শিখছি সুতরাং সাইজের দিকে গুরুত্ব দিইনি আমরা ভাওয়েল সিম্বলের খুব একটা গুরুত্ব দিইনি কিন্তু আজকের আলোচনা থেকে আপনারা জানতে পারবেন যে কোনো স্ট্রোকের সাইজ কেন গুরুত্বপূর্ণ কোনো স্ট্রোককে হাফ করলে তার সঙ্গে টি বা ডি যুক্ত হয় কখনো কখনো কোনো কোনো ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে সেটাকে হাফ করলে এবং সেটা যদি সিঙ্গেল স্ট্রোক হয় তাহলে তার মানে অন্যরকম হতে পারে যেমন শুড রেকে হাফ করলে যা হয় আর শুড একই রকম সুতরাং কখনো কখনো আমরা বেশি আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো স্ট্রোকের শুরুতে রে থাকলে সেটাকে হাফ করব না তাহলে মানে অন্যরকম হতে পারে দিস দিস ইজ ডি তারপরে এস লিখলে দিস শর্ট ফর্ম সেই এসটাকে বড় করে শেষ করে দিলে দিস ইজ এর সঙ্গে দিও যুক্ত করা যায় দিস ইজ দি দিস ইজ দি দিস সিটি দিস সিটি অ্যাজ সুন অ্যাজ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল দে দেম সেলস দেম সেলস সুতরাং দেম সেলস আর দিস ইজ একই রকম সেন্টেন্সের অর্থ শুনে বুঝতে হবে যে এটা দিস ইজ হবে না দেম সেলস হবে হাভিং হাভিং মানে হাফ হাফ করা যে কোনো স্ট্রোককে হাফ করলে টি বা ডি এর সঙ্গে যুক্ত হবে যেমন নো সেকেন্ড প্লেসে আমরা 
एन लिखले नो एन इन फार्स्ट प्लेस लिखले क्यों नट फार्स्ट प्लेस एन टे हाफ कर दिल ये नट तेमी नोट नोट आंट आंट एक्ट फार्स्ट प्लेस केटा के हाफ कर दी है एक्ट कट केटा के हाफ कर दी फार्स्ट प्लेस लिखले है कट कोट केटा के हाफ कर सेकेंड प्लेस लिखले है कोट काट काट लाइट डैश भाव मीट मेट फैट फाइट थट थट आर्ट वेट ट ओटा के हाफ कर दी है ओट इटा के हाफ कर दी है इट लट लाइट लाइट लेट लेट स्टॉप स्टॉप टॉक टॉक कीप Kept. Rich. Rest. Rest. Sheep. 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 Mark. Mark. Marked.
leaf left check check ke checked checked kintu night এইভাবে লেখা যাবে এস সার্কেল কোন স্টোনের সঙ্গে এস সার্কেল থাকলে সেটা সবার শেষেই করতে হবে নোজ নোজ নোটস নোটস অ্যাক্ট অ্যাক্ট acts thought thought thoughts thoughts lot lots wait Waits Way Way Wait Waits Night Nights Nights সুতরাং এইভাবে নাইট লেখা যাবে কিন্তু নাইটস লিখতে গেলে ভয়েলটাকে আলাদা করে দিতে হবে লাইট স্টোককে হাফ করলে টি আসে আর ডিপ স্টোককে হাফ করলে ডি আসবে বেড বেড ব্যাড ব্যাড diet diet god god love loved লাভ চার্জ 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 চেঞ্জ চে এন জি চেঞ্জ চেঞ্জ এবার কিছু শর্ট ফর্ম দেখে নেব শর্ট ফর্ম যেমন কোয়াইট ফার্স্ট প্রেসে কে কে হাফ করলে হবে কোয়াইট কুড সেকেন্ড প্লেসে কে কে হাফ করে লেখা হবে কুড দ্যাট দি কে ফার্স্ট প্লেসে হাফ করে লেখা হবে দ্যাট উইদাউট উইদাউট সেন্ট সেন্ট উইস্ট উইস্ট 
अर्थात को वार्ड के हाफ को थ्रू द लाइन लेखा जाए ना को वार्ड के को स्ट्रोक के को स्ट्रोक के हाफ को थ्रू द लाइन लेखा जाए ना से लिखते हैं सेकेंड प्लेस ताल आजकल आलोचना पर्यत नमस्कार